రానున్న ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీలకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారనున్నాయి గత ఎన్నికల ప్రచారంలో పాపమంతా కాంగ్రెస్ పైన నెట్టిన పార్టీలు ఈసారి మాత్రం ఎవరిపై నెట్టాలో అర్థం కాక తలపట్టుకుంటున్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ను రెండుగా విడదీసినందుకు దాన్ని అస్త్రంగా చేసుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీని నామరూపాలు లేకుండా చేశారు కానీ ఈసారి ఆ పరిస్థితి లేదు బీజేపీపై ఎన్ని విమర్శలు ఆరోపణలు చేసినా వేస్ట్ ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో బీజేపీకి పెద్దగా ఓటు బ్యాంకే లేదు కాబట్టి ఆ పార్టీపై విమర్శలు చేయడం వృధా ఇకపోతే అధికార పార్టీకి ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్షానికి అధికార పార్టీలే ఈసారి శత్రువులు కానున్నారు అధికార పీఠాన్ని కొడితే వైసీపీ లేదంటే టీడీపీ అన్నది క్లియర్ ఇక జనసేన ఉన్నా దాని ప్రభావం అంతంత మాత్రమే కాబట్టి నువ్వా నేనా అన్న హోరు ప్రధానంగా టీడీపీ వైసీపీల మధ్య నెలకొంది ఈసారి ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు ప్రతిపక్ష పార్టీగా ప్రజలకు అండగా నిలవడంలో వైసీపీ ముందుంటుంది ఇక ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆ పార్టీ ఎంపీల చేత రాజీనామా చేయించి హోదా సాధనకు కోట్లాడుతుంది మేమే అని చెప్పకనే చెప్పింది దీంతో పాటు జగన్ చేపట్టిన ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు విశేష ఆదరణ లభిస్తుండడం ప్రజలంతా జగన్ వైపు మొగ్గు చూపుతుండడం వంటి అంశాలు ఆ పార్టీకి ప్రధాన బలంగా మారనున్నాయి దీనికి తోడు గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి ఓటేసి మోసపోయామని ప్రజలే ఓ నిర్ణయానికి రావడం కూడా టీడీపీకి ఇబ్బందిగా మారనున్నాయి ఉంది వండవల్లి అరుణ్ కుమార్ వంటి తలపండిన రాజకీయ నేతలు సైతం వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ సీట్లు వస్తాయని చెప్తుండటంతో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో టెన్షన్ మొదలైంది ప్రముఖ పత్రిక టీడీపీ నూట సీట్లు గెలుస్తుందని చెప్పడాన్ని ఆ పార్టీ నేతలే నమ్మడం లేదు కింది స్థాయిలో వ్యతిరేక పవనాలు వీస్తుంటే సదరు పత్రిక మాత్రం గెలుస్తామని చెప్పడం తమకు అర్థం కావడం లేదని ఆ పార్టీ నేతలు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు ఇదిలా ఉంటే వండవల్లి అరుణ్ కుమార్ వ్యాఖ్యలతో టీడీపీలో అలజడి మొదలైంది ఆయన చెప్పినట్లుగా వైసీపీకే మెజారిటీ సీట్లు వస్తాయేమో అన్న ఆందోళనతో దిద్దుబాటు చర్యలకు దిగింది పార్టీ అధిష్టానం ఈ క్రమంలోనే వాటమి సూచనలు కనిపిస్తున్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల స్థానంలో కొత్త వారిని దింపేందుకు పార్టీ అధిష్టానం కసరత్తులు మొదలు పెట్టినట్లు వార్తలొస్తున్నాయి ముఖ్యంగా నలభై స్థానాల్లో సిట్టింగుల స్థానాలను మార్చే సూచనలున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ఎన్నికలు సమీపించే కొద్దీ సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ కోసం నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం రోజు వెచ్చిస్తున్నారు ప్రతిరోజు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రతి మంగళవారం పార్టీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ఈ తరుణంలో తెలుగుదేశం నేతల తీరుతెన్నుల పైకి ఆయన దృష్టి మళ్లింది అంతర్గతంగా పార్టీ చేయిస్తున్న సర్వేలలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తల్లోనే తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నట్లుగా నివేదికలందాయి ఎమ్మెల్యే తమకు అందుబాటులో ఉండడం లేదని పనులు చేయడం లేదని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో తెలుగు తమ్ముళ్లు గట్టిగా ఆరోపిస్తున్నారు ఈ తరుణంలో ప్రస్తుత టీడీపీ ఎమ్మెల్యే లో దాదాపుగా ముప్పై నుంచి నలభై మందిని మార్చాల్సిందేనని ఆ పార్టీలో కొంతమంది సీనియర్ నేతలు చెబుతున్నారు ఆయా చోట్ల సిట్టింగ్లను మార్చకుండా ఎన్నికలకు వెళ్తే వారిపై ఉన్న వ్యతిరేకత పార్టీ జయాపజయాలపై ప్రభావం చూపుతుందని వారు విశ్లేషిస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే క్షేత్రస్థాయిలో వ్యతిరేకత ఉన్న పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరన్న దానిపై ప్రస్తుతం టీడీపీలో వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది పార్టీ చేయిస్తున్న అంతర్గత సర్వే వివరాలు ఎమ్మెల్యేలకు లీక్ అవుతున్నాయి దీంతో వారు చంద్రబాబుకు దగ్గరగా ఉండే ముఖ్య నేతల వద్ద తమ మనసులో ఉన్న ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎంతమంది సిట్టింగ్లను మార్చే అవకాశం ఉందన్న విషయం స్పష్టం కానప్పటికీ ఆ జాబితాలో తమ పేరుందో లేదో అంటూ కొందరు ఎమ్మెల్యేలు మీడియా మిత్రుల వద్ద కూడా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు లిస్టులో పేరు తెలుసుకునేంత వరకు కంటి మీద కొనుకొండడం లేదని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ రాదని భావిస్తున్న నేతలంతా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యేందుకు ఆల్రెడీ క్యూ కడుతున్నారు వైసీపీలోని కీలక నేతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని వినికిడి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి